அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்க இன்றைக்கி நாம் சிந்திக்க போகிறது பூனையை பற்றி பூனையை பற்றி ஒரு சிந்தனையா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இருந்தாலும் அதுலேயும் சில எப்படி சொல்கிறது மூட நம்பிக்கைகள்லாம் இருக்கு ஸோ அதை பற்றி நம்ம சரியான ஒரு தகவலை பார்ப்போம் பூனையை மடியில் கட்டிக்கிட்டு சகுனம் பார்க்குற கதையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பூனை வந்து குறுக்க போயிடுச்சுனாக்கா நம்ம அந்த வழியில் போகக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது எந்த வகையில் எந்த அளவுக்கு அது உண்மை அது சரிதானா அந்த தகவல் நம்ம போகிற விஷயம் தடைப்படும் அல்லது தாமதப்படும் அல்லது கேன்சல் ஆகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பூனைக்கு எப்படி தெரியும் பூனை அது ஒரு எளிய துரத்திக்கிட்டு கூட ஓடி இருந்திருக்கலாம் நம்ம போகும்போது அது குறுக்க போனிச்சுனாக்கா நம்மளுடைய காரியங்கள் தடைப்படும் அப்படிங்கிறது உண்மையா இப்படிலாம் பலவிதமான கேள்விகள் உண்டு குழப்பங்கள் உண்டு அதுக்கெல்லாம் தீர்வாக தான் அந்த வீடியோ பதிவு பூனை குறுக்க போனால் இந்த வழியில் போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு வகையில் உண்மை தான் அது எப்படின்னாக்க ஒரு மகாராஜா நம்ம உதாரண புருஷன் ராஜானால ராஜராஜ சோழன் தான் நம்ம அவரே எடுத்துக்குவோமே ராஜராஜ சோழன் என்ன பண்ணுறாரு பெரிய கோவில் கட்டுமான பணிக்கு ஏழு வருடங்கள் ஆச்சு அப்படி அந்த ஏழு வருட காலத்துக்கு தேவையான ஆட்களுக்கு உண்டான உணவுப் பொருட்கள் அவங்க சைவம் சாப்பிட்டு வேலை பார்க்க முடியாது ஆடு மாடு தான் சாப்பிட்டாகணும் ஆடு கோழி இதெல்லாம் தஞ்சை மாநகரமே காலியாயிருச்சு அந்த அளவுக்கு அங்கே வேலை பார்க்குற மக்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் அதாவது சாப்பாட்டுக்கு இவர் இங்கே எந்தாவது கொள்ளையடிச்சுட்டு தான் வரணும் அந்த கோயில் கட்டுமான பணிக்கு செலவுக்கு பணம் அப்போ இருக்கிற பொருள்கள் இந்த கல்லெல்லாம் கொண்டு வர்றதுக்கு இதுக்கெல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் செலவெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து கோவில் கட்டுமான பணிகள் நடக்கிற காலத்திலேயே அவர் மறுபடியும் மேலை சாளுக்கியம் கீழே சாளுக்கியம் அப்படிங்கிற இரண்டு பெரிய நகரங்களையே போய் அழித்தாங்க அப்படி அழித்து கொண்டு வந்து கட்டினது தான் இங்கே இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற தஞ்சை பெருவுடையார் கோவில் அப்படி போகும் பொழுது நம்ம ராஜராஜ சோழனுக்கு மட்டும் ஒரு ஒரு தனித்தன்மை உண்டு என்னன்னாக்கா மற்ற ராஜாக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு நாட்டில் ஒரு போர் வந்துருச்சு இல்லை ஒரு எதிரி நாட்டு மன்னர் நம்ம மேலே போர் தொடுத்து வரா சண்டைக்கு ஆள் தேவை அப்படின்னாக்கா பொதுமக்கள் அதாவது வீட்டில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு குடிமக்களோட வீட்டில் இருந்தும் ஒவ்வொரு ஆண்மகன் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க அவங்க என்ன தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும் ஒவ்வொரு ஆண்மகன் வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிப்பு கொடுப்பாங்க அரசிலிருந்து உடனே எல்லாரும் சண்டைக்கு போவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு வழக்கத்தை ராஜராஜ சோழன் வச்சுக்கிறது இல்லை அவருடைய ஆர்மி ஃபோர்ஸ் தனியாகவே இருக்கும் இப்போ நமக்கு எப்படி இந்தியன் ஆர்மி வந்து தனியாக வந்து பார்டரில் நமக்காக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்களோ சண்டைகள் வந்தாலும் சரி வரலாலும் சரி அவங்க ஆர்மி மில்ட்ரி மேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மில்ட்ரி ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி இன்றைக்கி இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோ அதை ஆயிரத்தி ஐம்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே ராஜராஜ சோழன் நடத்தி காமிச்சிருக்காரு ஸோ வேர்ல்டு ட்ரெயின்ட் பர்சன் தான் ஓன்லி அவனுக்கு வந்து சண்டை ரத்தம் சதை இதெல்லாம் பார்த்தா அவனுக்கு எதுவுமே தோணாது நமக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது ரத்தத்தை பார்த்தோம்னாவோ இல்லை இந்த தலை இல்லாத முண்டத்தை பார்த்தோம்னா நமக்கு மயக்கம் வந்துடும் அவங்க அதை பற்றிலாம் கவலையே விட மாட்டாங்க அடித்து போட்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு லட்சம் வீரர்களுக்கு மேலே சாதாரணமாக காலாட்படையாகவே வச்சுருந்தார் நடந்து போவாங்க மல்யுத்தம் பண்ணுறக்கூடிய ஆள்கள் வெறுங்கை வீரர்கள்னு பேர் வெறுங்கை இலையை அவங்க குத்துனாங்கனாக்கா அடி வாங்கினவங்க உழைய ஒன்று செத்து போயிடுவான் மெய்காவல் படை வீரர்கள் சொல்லி மகாராஜாவுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய இப்போ இருக்கிற பிளாக் கேட்ஸ் மாதிரி இப்போ கருப்பு புனை படையெல்லாம் நமக்கு சிஎம்பிஎம்கெலாம் இது கொடுக்குறாங்க இல்லையா பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அப்போவே வந்து கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு வரக்கூடிய மெய்காவல் வீரர்கள்னு இருக்காங்க அதோட வெறுங்கை வீரர்கள்னு இருக்காங்க மல்யுத்த வீரர்கள் இவங்க எல்லாமே ஒரு லட்சம் பேர் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் குதிரைப்படை யானைப்படை இப்படி ஒரு பெரிய ஃபோர்ஸே ராஜராஜன் வச்சுருந்தார் இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன வேலை கண்டினியூவா அவங்க வந்து உடற்பயிற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் போருக்கு எனி டைமும் தயாராகவே இருக்கணும் எங்க போறனாலும் அவங்க உடனடியாக கிளம்பணும் காலார நடந்தே தான் போகணும் எவ்வளோ தூரமாக இருந்தாலும் அவங்க நடந்தே போய் தான் அந்த நாட்டில் போய் சண்டை போட்டு அங்கே இருக்கிற பொருட்கள்லாம் அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்தாகணும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுடைய மைண்டில் எப்போதுமே ஒரு போர் குணம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க சாதாரண மக்களோட பழக மாட்டாங்க அவங்களுக்குன்னு சொல்லி இருக்கக்கூடியது தான் பாசறை அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலத்தில் இருந்து இப்போ நமக்கு இந்தியன் ஆர்மி மில்ட்ரி ஃபோர்ஸ்லாம் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு இல்லையா பார்டரில் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து பாசறை இருந்தது ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் பாசறை வச்சுருந்தாங்க கரூர் பாசறை திருச்சி பாசறை தஞ்சை பாசறை அப்படின்னு சொல்லி அங்கே அந்த பாசறைகளில் இந்த ஆயுத பயிற்சிகள்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு அவங
ஸ்கில்டை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் அவங்க பொதுமக்களோட பழகாததுனால இப்போ இவ்வளோ பெரிய ஒரு படையை ஒரு பத்து லட்சம் வீரர்களை கூட்டிக்கிட்டு ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு எதிர் நாட்டுக்கு சண்டைக்கு போகக்கூடிய நம்மளுடைய மன்னர் ராஜராஜ சோழர் எல்லாருக்கும் முன்னாடி ஃப்ரண்ட்டில் போய்கிட்டு இருப்பார் அவருக்கு பின்னாடி பத்து லட்சம் பேர் வரும்பொழுது பின்னாடி இருக்கிற வீரன் கடைசியாக இருக்கிற வீரன் என்ன பண்ணுறான் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியாது அதனால் அவருடைய தலைமையில் போய்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் எந்த ரூட்டில் போகிறாரோ அதே ரூட்டில் தான் எல்லாரும் வரணும் அப்படி வரும்பொழுது பொதுமக்கள் குடியிருப்பு பகுதிக்குள்ளே இவங்கெல்லாம் போயிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய வேகம் எப்படி சொல்கிறது போர்க்குணம் இதெல்லாம் வந்து சாதாரண மக்களுக்கு பழக்கப்படாத ஒன்று அவங்க போடாமே ஒரு அடாவடியாக தான் இருக்கும் அதனால் சாதாரண மக்களும் நம்மளுடைய படை வீரர்களால் பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால இவர் மெஜாரிட்டி பைபாஸ் ரோட்டில் தான் போவார் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா பைபாஸ் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு மக்களுடைய பார்வையிலிருந்து கொஞ்சம் விலகியே தான் ஒவ்வொரு ஊரையும் கிராஸ் பண்ணி போயிட்டே இருப்பார் எந்த ஊருக்குள்ளேயும் போயிடாமல் அவுட்டர்லேயே தான் போவார் அப்படி போகக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு பூனை ஊருக்கு கிராஸ் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா இந்த பாதையில் போகக்கூடாதுன்னு வேறு பாதையை செலக்ட் பண்ணி மாற்றி போவாங்க ஏன் பூனை ஒன்று காட்டுக்குள்ளேயும் இருக்கும் மனுஷங்களோடையும் வாழும் மனுஷங்க சாப்பிட்ற நம்ம சாப்பிட்ற பால் சாதம் தயிர் சாதம் இதெல்லாம் சாப்பிடும் ஸோ மனிதர்கள் குடியிருப்பு பகுதியில் தான் பூனை வாழும் அது தனியாக வேற எங்கேயும் இருக்காது அதில் பூனை ஒரு இடத்துல நடமாடுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல மனிதர்கள் நடமாட்டம் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் இந்த ரூட்டில் நம்ம போனோம்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு சாதாரண மக்களுக்கு நம்மளுடைய படை வீரர்களால் ஏதாவது தீங்கு ஏற்படும் அவங்க போகிற வழியில் ஏதாவது இருக்கிறத ப பறிச்சுப்பாங்க சாப்பிட்ற பொருட்கள் ஏதாவது எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி எந்த விதமான கஷ்டமும் வந்துடக்கூடாது அந்த பொதுமக்களுக்கு அப்படிங்கிறதுனால பூனை குறுக்க போனிச்சுன்னா இந்த ரூட்டில் போகக்கூடாது வேறு ரூட்டில் மாறி போகணும் அப்படின்னு அதுக்காக வந்த ஒரு நியதி தான் இந்த பூனை குறுக்க போனால் அதில் போகாதீங்கன்னு சொல்கிறது நம்ம இத்தனை வருஷம் கழித்து போர் தந்திரம்லாம் மாறி இன்னமும் வந்து நம்ம அந்த பழக்கத்தை வச்சுக்கிட்டு பூனை குறுக்க போனால் போகாதே ஒரு வேலைக்காக கிளம்புறோம் போகாத பூனை குறுக்க போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அங்கே வேலை கொடுப்பாங்க நமக்கு ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறோம் அங்கே நேரத்துக்கு போகணும் ஒரு ஃப்ளைட்டை பிடிக்கிறதுக்கு போகிறோம் பூனை குறுக்க போயிடுச்சுங்கிறதுக்காக போகாமல் இருக்க முடியுமா ஃப்ளைட்டு பறந்து போயிடுமே இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்கே அதனால் நம்மளுடைய பெரியவங்க காரணம் இல்லாமல் இதையும் சொல்லலை ஆனால் அது என்ன காரணங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்கா நம்மளுடைய அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கும் இல்லை இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கும் நம்ம விளக்கமாக சொல்லி அவங்களைய அவங்கள சரியான வழியில் கொண்டு போக வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை அனைவரது உள்ளத்திலும் சுடர் விடுகின்ற ஈஸ்வர சைத்தன்யமாகிய இறையொருள் பேரொழியின் நாத பிந்துவாக விளங்கக்கூடிய அருள்மிகு மனோன்மணியின் பாதார விந்தங்களை பணிந்து அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம்